you want to start your vlog, pero hindi mo alam kung paano magsisimula. In this video, I will give you 5 tips on how you can start your own vlog. Hi, I'm G and I've been making videos uh, for quite a while now. Pero recently, sinalinch ko yung sarili ko to make a daily vlog. And this is my day 7. Gusto kong i-share yung experience ko on making videos and editing vlogs. Struggle is real pag nagsisimula ka pa lang sa vlogging. But with these 5 tips, at least magkakaroon ka ng idea kung ano yung dapat mong gawin at jump start sa vlogging ninyo. By the way, tapusin mo tong video na to kasi sa dulo, may pamasko ako para sa inyo. So, number one, gear doesn't matter. Oo, oh, alam ko, cliche, pero totoo siya. For the last seven days na gumagawa ko ng vlog, I am using a mobile phone only. Right now, I'm using yung Samsung A20s. Hindi siya ganun ka-ideal for vlogging since konti lang yung features nito. Pero, so far, hindi naman ako nagkakaroon ng problema with the video quality. Hindi mo naman kailangan ng fancy or ng high-end equipment pag gumagawa ka ng vlog. From the word itself, vlog. Video logs. Kung ano yung nangyayari sa buhay mo araw-araw. So, ano bang pinaka-accessible na camera na meron tayo? Our mobile phones. The best gear that we have is the camera that we have right now. Or at the moment. As time goes by, makikita mo naman kung ano yung kailangan mong i-improve sa mga videos mo eh. And, every, what, 3-6 months, merong upgraded na version ng phone mo. So, what you just have to do is to maximize what you have right now. At kung kailangan mo mag-upgrade, okay, yeah. at kailangan mo ng better quality videos para sa vlog mo, you can just simply upgrade your phone. Kung meron kang other equipments, sabi nga nila, hashtag blessed. Pwede mong gabitin din yun. But, it doesn't matter kung anong equipment yung meron ka, as long as kaya mo mag-tell ng story using that video. Yun naman yung main point ng vlog video. Number two, do not overcomplicate your vlog. Medyo nakaka-disappoint yung ibang mga vloggers or content creators nowadays. Mga tipong obsess magkaroon ng viral video. Kasi dumadating sila dun sa point na kahit at risk na yung buhay nila or kahihiyan na ng ibang tao, they will still do the content. Lalabas pa rin nila yan. Parang hindi naman yata tama. Kasi yung main purpose natin on making our vlogs is to tell our stories. Hindi naman siguro natin gusto na yung mga younger generations uh, sa atin na gumawa ng mga risking bagay or hindi na isipin kung okay pa ba kasi baka maging norm na yung ganitong klaseng videos. May mga guidelines si YouTube. Pero at the end of the day, platform lang si YouTube eh. Sobrang powerful ng generation natin ngayon. At itong mga videos na to will be immortalized. So we just want to lead by example. Sabi nga ng isang quote, Great powers comes with a great responsibility. So we have to be responsible on what we are putting on the platform. Third, fancy software is okay, but not everything. Parang tulad lang ito ng number one, pero magpo-fall kasi ito sa editor na gagamitin mo. Normally, tinatanong natin yung mga vloggers, anong editor yung ginagamit mo, paano mo nagawa itong ganito klaseng edit, and such. Pero sa totoo lang, maraming free software na pwede natin gamitin. Ako, I'm using InShop for mobile. Free version lang itong ginagamit ko, but so far, hindi ako nagkakaroon ng problema. Maximize mo kung ano yung software na kaya mong gamitin. 
remember, wala pa tayong kinikita sa mga videos na ina-upload natin sa YouTube. At wala pa tayong pagbayad ng subscription. Parang ako, wala pa. So, kung gusto mo ko tulungan magkaroon ng pambayad sa mga software or editors, subscribe ka naman sa channel ko. Tapos, like mo tong video na to. And then, comment ka na rin kung ano yung gusto mong i-vlog ko sa susunod na episode. Tips, tricks? Kahit anong, try natin. Number four tip, shoot all you can. Hindi kasi natin alam kung kailan darating yung hook ng vlogs natin. So, as much as possible, makakapture natin yung moment na to. Ayos kung makakakuha ka ng madaming videos. Yeah, consume mo siya sa memory ng phone mo or ng camera mo. Pero, in the future, pwede mo kasi magamit yung mga videos na to eh, as fillers sa mga vlogs na gagawin mo pa. Tibid sa oras, no need to reshoot. Tip number five. It's all about the context. You only have eight seconds before mag-click or jump out yung subscribers mo or yung viewers mo from your video. Ang goal is magpag-stay natin sila sa video natin as much as possible. Kung kaya nilang tapusin yung video, mas maganda. Paano mo sila mapagsistay sa video mo kung hindi nila alam kung ano yung pinapanood nila? You have to give them an idea. Ano ba itong pinapanood nila? Anong interesting dito? Mahirap sa simula, pero if you will do it over and over, makukuha mo rin kung ano yung story na gustong panoorin ng target audience mo. Before we continue, I want to say, Thank you to Self Post for sponsoring this video. Binigyan ko na kayo ng 5 tips. Pero ito yung bonus. Ang pinaka-importante sa lahat ay meron kang drive and motivation sa paggawa ng video. Mahirap kung mag-isa ka lang, but if you will believe into yourself na kaya mong gawin kahit ano, you will be able to get your dreams and live the life that you want. You just need the self-motivation, a push. That's why I'm using self-pause right now to motivate myself. I'll put there ano yung goals ko, ano yung dreams ko, ano yung gusto kong ma-achieve. At hanggang kailan? Deadline. Kumbaga. Since umabot ka sa part na to ng video, I have some good news. So, pwede kang manalo na. Good as heaven. <laughs> Pwede mo siyang gamitin sa phone at sa laptop. And um, I will be putting the mechanics on how to join it, this contest sa description. Diba so para lang to sa mga subscribers ko na umabot sa part na to. And then please use the hashtag g for self pause para ma-validate natin yung entry. Mamimili ako ng winner sa December 19. At makikita nyo yung pangalan ninyo sa vlog na i-upload ko sa December 20. So don't forget, G, hashtag, G for self, pause. At yun na lang, mag-e-edit pa ako ng day 8.